আচ্ছা স্লাইডটা কি শো করছে জি ম্যাম ওকে আচ্ছা সো আজকে আমাদের যে টপিকটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে পয়েন্টার এটা হচ্ছে আমাদের সেকেন্ড লাস্ট টপিক আমাদের আরেকটা টপিক বাকি আছে শুধু রিকারশন তো পয়েন্টার আর স্ট্রাকচার লাস্ট ক্লাসে আমরা পড়েছিলাম এই দুইটার উপরে হচ্ছে আমাদের নেক্সট ক্লাসে একটা এক্সাম হবে যেটা হচ্ছে আমাদের লাস্ট সিটি আর আরেকটা জিনিস হচ্ছে আমাদের অনেকে দেখা গেছে সিটি মিস করেছে বা মিড মিস করেছে তো এটা নিয়ে আমরা লাস্টে একটা অ্যানাউন্সমেন্ট দিব সো এটা অবশ্যই শুনতে হবে যে অ্যানাউন্সমেন্টটি কী বলা হয় আচ্ছা সো পয়েন্টারে আসি পয়েন্টার আসলে কী জিনিস একটা জিনিস খেয়াল করি এখানে গিয়ে দেখেন এক্স ইজ ইকুয়াল টু সেভেন এটা কি একটা ভ্যারিয়েবল না এবং এখানে কি সেভেন হচ্ছে কি সেটার ভ্যালুটা অ্যাসাইন করা হয়েছে তো পয়েন্টারের যে কাজটা আছে সেটা হচ্ছে কি একটা ভ্যারিয়েবল এর অ্যাড্রেস স্টোর করা এটা নিয়ে আমরা একটু পরে জানি ফার্স্ট অফ অল এই দুইটা লাইন একটু বুঝি এই জিনিসটা দিয়ে কী বোঝানো হচ্ছে যে একটা ভ্যারিয়েবল এক্স এবং সেই এক্সের ভিতরে সেভেন স্টোর করো তো আমাকে বলেন তো যদি আমি এরকম প্রিন্ট করি পার্সেন্টেজ ডি এক্স এখানে কি প্রিন্ট হবে বলা যাবে যে আমি যদি এই প্রিন্ট এফটাকে রান করি তাহলে এখানে কি প্রিন্ট হওয়ার কথা আচ্ছা এখন কি কেউ বলতে পারবেন যে এখানে যখন আমি পার্সেন্টেজ ডি দিয়ে এম পার্সেন্ট এক্স লিখি মানে এই এই যেটার জন্য এইটার জন্য কি প্রিন্ট হবে এটা কি কেউ বলতে পারবে হান্ড্রেড হান্ড্রেড কেন আমি বলি সেটা হচ্ছে কি ধরেন আমরা একটা ভ্যারিয়েবল ডিক্লেয়ার করলাম সেই ভ্যারিয়েবলটার মধ্যে আমি সেভেন ভ্যালু স্টোর করলাম কিন্তু ওই ভ্যারিয়েবলটা তো মেমোরিতে একটা নির্দিষ্ট কোনো না কোনো স্পেস নিবে এবং সেই স্পেসের একটা অ্যাড্রেস থাকে সো সাপোজ এখানে আমার সেই ভ্যারিয়েবলের অ্যাড্রেসটা হচ্ছে কি হান্ড্রেড সো পার্সেন্ট পার্সেন্টেজ ডি দিয়ে যদি আমি এন পার্সেন্ট এক্স লিখি তার মানে এই এন্ড এক্সের জন্য আসলে আমাদেরকে হচ্ছে কি সেই ভ্যারিয়েবলটার অ্যাড্রেস পিন করে দেখায় এতটুকু যদি আমরা বুঝি তাহলে এবার পয়েন্টারে আসি পয়েন্টার আসলে কী জিনিস এখানে দুটো এক্সাম্পল দেওয়া আছে সেম জিনিসেরই এখানে আসি কি বলছে পয়েন্টার ইজ আ ভ্যারিয়েবল তার মানে কি পয়েন্টারও এক ধরনের ভ্যারিয়েবল যেটা কি করে থাকে স্টোর করে থাকে অ্যাড্রেস অফ অ্যানাদার ভ্যারিয়েবল তার মানে অন্য একটা ভ্যারিয়েবলের অ্যাড্রেস যেই ভ্যারিয়েবল স্টোর করা হয়ে থাকে সেটাকেই পয়েন্টার বলে ধরেন আপনি একটা ভ্যারিয়েবল ডিক্লেয়ার করলেন ভ্যারিয়েবলটার নাম হচ্ছে নাম্বার তো নাম্বারের মধ্যে আপনি সাপোজ ফিফটি স্টোর করলেন যে এটা একটা ইন্টিজার ভ্যারিয়েবল এবং এখানে আমি হচ্ছে পঞ্চাশ স্টোর করলাম তো ফিফটি স্টোর করলেও এই পুরো ভ্যারিয়েবলটার অবশ্যই মেমোরি লোকেশানে একটা অ্যাড্রেস থাকবে নির্দিষ্ট সো সেই অ্যাড্রেসটা যদি এইটা হয়ে থাকে পয়েন্টার কি করবে পয়েন্টার হচ্ছে ধরেন পি নামের একটা আমাদের হচ্ছে আরেকটা এক্সট্রা ভ্যারিয়েবল আছে যেটা এজ আ পয়েন্টার হিসেবে কাজ করবে সেটা কোথায় পয়েন্ট করবে এই যে নাম্বার ভ্যারিয়েবলটা আছে সেই ভ্যারিয়েবলটাকে পয়েন্ট করবে কিভাবে পয়েন্ট করবে খেয়াল করে দেখেন এই আমাদের যে পি ভ্যারিয়েবলটা আছে সে কি স্টোর করতেছে সে একটা ভ্যালু স্টোর করতেছে সে ভ্যালুটা আসলে কি এই যে নাম্বার ভ্যারিয়েবলটা আছে সেই ভ্যারিয়েবলটার অ্যাড্রেস সো তাহলে কি হচ্ছে আমি যদি খুঁজে বের করতে পারি যে পি ভ্যারিয়েবলের ভিতরে কোন ভ্যালু স্টোর আছে তাহলে সেই ভ্যালুটা হচ্ছে আসলে কোনো একটা ভ্যারিয়েবলের অ্যাড্রেস সো আমি যদি এই অ্যাড্রেসের ভ্যারিয়েবলটাকে খুঁজে বের করতে পারি এই অ্যাড্রেসের ভ্যারিয়েবলটা আসলে কি নাম্বার সো পয়েন্টটা আসলে কি করতেছে একটা নির্দিষ্ট ভ্যারিয়েবলের অ্যাড্রেসকে স্টোর করছে জিনিসটা কি বুঝতে পেরেছে আচ্ছা যদি কারো বুঝতে প্রবলেম হয় বলতে হবে যেহেতু এটা একটা অনলাইন ক্লাস আর কি আচ্ছা ওকে সো এইখানে হচ্ছে যে পয়েন্টারের এই বেসিক এটাই ছিল সো পয়েন্টারটাকে যদি আমরা বলি যে কিভাবে লিখবো খেয়াল করে দেখি আমাদের প্রত্যেকবার আমরা যদি সিতে কাজ করে থাকি আমাদের মোস্ট অফ দ্য জায়গা হচ্ছে কি কোনো কিছু ডিক্লেয়ার করার আগে অবশ্যই এটা ডেটা টাইপ দিতে হয় তাহলে কি পয়েন্টারেরও হচ্ছে একটা ডেটা টাইপ থাকবে অবশ্যই এখন একটু খেয়াল করে থাকি এইখানে হচ্ছে কি যদি ও ইন্টিজার ভ্যালু হয়ে থাকে তাহলে মানে যদি নাম্বার একটা ইন্টিজার ভ্যালু হয়ে থাকে তাহলে পয়েন্টারের ডেটা টাইপটাও হবে ইন্টিজারই সো এরকম করে যদি ক্যারেক্টার হয়ে থাকে ক্যারেক্টার ওই রকম সেই ক্ষেত্রে দেখি ফার্স্টে দিতে হবে কি ডেটা টাইপ এরপর যেটা সবচেয়ে ম্যান্ডেটারি সেটা হচ্ছে পয়েন্টারকে আলাদা করে স্পেসিফাই করে হচ্ছে এই স্টার সাইনটা সো ডেটা টাইপ দিতে হবে স্টার সাইন দিতে হবে এবং আপনার সেই ভ্যারিয়েবলটা নাম ভ্যারিয়েবল বলতে কি যে পয়েন্টারের নামটা আমি কী দিব এখানে খেয়াল করেন এখানে পয়েন্টারের নামটা হচ্ছে পি এছাড়া আপনি পিটিআর দিতে পারেন যে কোনো ধরনের ভ্যারিয়েবলের নাম দিতে পারেন কোনো সমস্যা নেই সো এই জন্য হচ্ছে কি দেখেন ডেটা টাইপ দিতে হবে স্টার সাইন দিতে হবে এবং হচ্ছে কি আমাকে সেই পয়েন্টারের নামটা দিতে হবে সো এটার কিছু এক্সাম্পল দেওয়া আছে যে আইএনটি দিয়েছি তার মানে কি এটা ইন্টিজার টাইপ এরপর আমাকে স্টার সাইন দিয়ে দিয়েছি তারপরে পি তার মানে এখানে হচ্ছে পয়েন্টারের নামটা হচ্ছে পি এখানে যেমন ক্যারেক্টার স্টার সাইন এম তার মানে এখানে পয়েন্টারের নামটা হচ্ছে এম তো এখন দুইটা
এইটার ক্ষেত্রে আমি যদি বলি স্টার পি তার মানে হচ্ছে কি ট্রিপল এফ ফোর তার মানে হচ্ছে কি স্টার সাইন দিয়ে বুঝায় কোন একটা ভ্যারিয়েবল কোন ভ্যালু স্টোর করতেছে মানে কোন একটা পয়েন্টারের ইনসাইডে কোন ভ্যালুটা আছে এই হচ্ছে আমাদের পয়েন্টারের একদমই বেসিক সো আমরা যদি একটু কোডে চলে যাই আমরা একটা বেসিক কোড দেখি আচ্ছা প্রথম কথা হচ্ছে কি সবাইকে আসলে কোড বক্স অন করতে হবে আমি যদি কিছু টাস্ক দিয়ে থাকি ওই টাস্কগুলো করে হচ্ছে আমাকে মিটের চ্যাট বক্সে দিতে হবে সো এই ক্ষেত্রে একটু খেয়াল করে থাকি যে এইখানে হচ্ছে কি করলাম আমরা একটা ওকে সো এই ক্ষেত্রে খেয়াল করে থাকি আমরা হচ্ছে কি জাস্ট বেসিক পয়েন্টারে কাজ করতেছি যা আসলে পুরো জিনিসটা রান করলে কি হবে বা পয়েন্টারটা কিভাবে কাজ করে থাকে ধরেন আপনি এক্স নামের একটা ভ্যারিয়েবল নিয়েছেন এবং এখানে হচ্ছে কি সেভেন স্টোর করেছেন তো এক্সের জন্য আপনি একটা পয়েন্টার ইউজ করতে চান তো পয়েন্টার এখন কি এক্স তো আমাদের ইন্টিজার টাইপের সো পয়েন্টারটাও আসলে আমাদের ইন্টিজার টাইপেরই হবে সো আমি ইন্টিজার নিলাম আইনটি নিলাম স্টার সাইন দিতে হবে পয়েন্টার ডিক্লেয়ার করতে হলে এবং আপনি পয়েন্টারের নাম যে কোনো কিছু দিতে পারেন সো আমরা পি ফোর পয়েন্টার ওরকম করে আসলে পি দিলাম আচ্ছা এরপর যেটা করতে হবে পয়েন্টার একটা আলাদা হচ্ছে আমাদের ভ্যারিয়েবল ক্রিয়েট হয়ে গেল এক্স ইজ ইকাল টু সেভেন মানে এক্স নামের একটা ভ্যারিয়েবলও ক্রিয়েট হয়ে গেছে যেখানে সেভেন স্টোর আছে কিন্তু এই দুজনের মধ্যে তো আপাতত কোনো কানেকশান নেই সো কানেকশানটা আমি কী করতে পারি সেটা হচ্ছে পয়েন্টারের মধ্যে আমি এক্স ভ্যারিয়েবলটার অ্যাড্রেসটাকে স্টোর করবো এটাই তো আসলে কাজ যে পয়েন্টার কী করে থাকে অন্য একটা ভ্যারিয়েবলের অ্যাড্রেসটাকে স্টোর করে থাকে সো এখানে কী করতেছি পয়েন্টার ভ্যারিয়েবলটা বা পয়েন্টারটা আমাদের এক্স ভ্যারিয়েবলের অ্যাড্রেসটাকে স্টোর করতেছে সো এই জিনিসটাকে যদি আমরা রান করি তাহলে আমরা বুঝতে পারবো আসলে যে হচ্ছে এই পুরো জিনিসটার মিনিংগুলো কী কী ফার্স্ট আচ্ছা আমি একটু রান করে দেখাই আচ্ছা এই ক্ষেত্রে খেয়াল করেন ভ্যালু অফ এক্স এক্সের ভ্যালু কত ছিল আসলে সেভেন এরপর অ্যাড্রেস অফ এক্স আসলে আমি কি অ্যান্ড এক্স দিয়ে প্রকাশ করতে পারি এবং সেটা আসলে কি অ্যাড্রেস আসলে মেমোরি লোকেশনের যে কোনো জায়গায় যে কোনো র্যান্ডম অ্যাড্রেস হতে পারে এবং প্রতিবার হচ্ছে যদি আমি রান করি জিনিসটা প্রতিবারই ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট অ্যাড্রেস দেওয়ার চান্স সবচেয়ে বেশি এরপর যেটা আছে সেটা হচ্ছে ভ্যালু অফ পি এবার একটু খেয়াল করে থাকি পি আসলে কি করবে পি হচ্ছে এক্স ভ্যারিয়েবলের অ্যাড্রেসটা কি স্টোর করবে সো দেখেন পি কি করতেছে এই যে এক্স ভ্যারিয়েবলের যে অ্যাড্রেসটা আছে সেটাকে স্টোর করতেছে সো অ্যাড্রেস অফ এক্স যেটা ভ্যালু অফ পি আসলে ওইটাই আচ্ছা আরেকটা জিনিস আছে পি এর তো একটা ডিফারেন্ট অ্যাড্রেস থাকবে অবশ্যই তো আমরা হচ্ছে পি এর অ্যাড্রেসটাকেও প্রিন্ট করে নিলাম আর এখন যদি আমি চিন্তা করি যে আসলে পি ভ্যারিয়েবলটা সরি পি পয়েন্টারটা যে ভ্যারিয়েবলটাকে পয়েন্ট করতেছে তার ভ্যালু কত এটা যদি জানতে চাই ভালো মতো বুঝি পি পয়েন্টারটা আমরা আমার কাকে হচ্ছে পয়েন্ট করতেছে এক্স ভ্যারিয়েবলটাকে সো আমি যদি এই রকম যে কোন একটা পয়েন্টার যেই ভ্যারিয়েবলকে পয়েন্ট করছে সেই ভ্যারিয়েবলের ভ্যালু জানতে চাই তাহলে আমাকে আসলে একটা স্টার সাইন দিতে হবে তো আমি যদি স্টার পি দিই তাহলে কি বোঝাবে পি কাকে পয়েন্ট করছে এক্সকে এবং এক্সের ভ্যালু কত সেভেন সো এখানে আসলে সেভেন প্রিন্ট করবে এই পর্যন্ত বুঝতে কারো সমস্যা আছে এটা যদি প্রবলেম থাকে আমি আরেকবার বোঝানো ট্রাই করবো সো যদি প্রবলেম থাকে বলতো নাকি আপনার ক্লাসেই নেই ভ্যালুটাকে এক্সাম্পলে চলে যায় এখানে এই এইটার সাথে কম্পেয়ার করে করে হচ্ছে যে কত কত ভ্যালু আসবে সেটা বোঝানো হয়েছে আচ্ছা তো আমরা যেটা করবো সেটা হচ্ছে কি দেখেন একটা প্রোগ্রাম এমন ক্রিয়েট করবো যেটা হচ্ছে দুইটা নাম্বারকে যোগ করবো এখন দুইটা নাম্বারকে যোগ করা আসলে মানে দুইটা নাম্বারের সাম বের করা আমাদের জন্য কোনো ব্যাপারই না কিন্তু কি ইউজ করে করতে হবে পয়েন্টার ইউজ করে আসলে দুইটা নাম্বারের সাম বের করতে হবে সো এইসব ক্ষেত্রে কি করতে হবে যে দুইটা নাম্বারের সাম আমি পয়েন্টার ইউজ করে বের করতে পারি তো যেহেতু হচ্ছে যে আপনাদের জন্য নতুন সো এটা হচ্ছে আমরা একটু দেখি সবাই অবশ্যই হচ্ছে কি বাসায় কোড বক্স অন করে একবার করে প্র্যাকটিস করবেন যে কি বলতে স্যার এটার মিনিংটা কি সো আমাদের যদি দুইটা নাম্বার যোগ করতে হয় একটু ভালো মতো বুঝি দুইটা নাম্বার যদি যোগ করতে হয় তাহলে ফার্স্ট অফ অল তো আমাকে দুইটা ইন্টিজার নাম্বার নিয়ে নিতে হবে আর সাম বলে একটা ভ্যারিয়েবল নিলাম যেটার মধ্যে হচ্ছে কি আমরা নাম্বার দুইটাকে অ্যাড করে রাখবো এখন প্রত্যেকটা নাম্বারের জন্য একটা পয়েন্টার ডিক্লেয়ার করতে হবে সো আমি কী করলাম আইনটি দিলাম প্রথম নাম্বারের জন্য হচ্ছে পিটিআর ওয়ান ডিক্লেয়ার করলাম এবং ডিক্লেয়ার করতে হলে অবশ্যই একটা স্টার সাইন দিতে হবে দ্বিতীয় নাম্বারের জন্য আমি পয়েন্টার টু ডিক্লেয়ার করলাম এবং একটা স্টার সাইন দিতে হবে 
এই দুইটা লাইনের পরে কি হয়ে যায় নাম্বার ওয়ান নাম্বার টু আর সাম বলে তিনটা ভ্যারিয়েবল ক্রিয়েট হয়ে গেল আবার পয়েন্টার ওয়ান পয়েন্টার টু বলে দুইটা পয়েন্টার ক্রিয়েট হয়ে গেল কিন্তু কেউ কিন্তু আর আসলে কারোর সাথে কানেক্টেড না সো এখানে জাস্ট আমি স্ক্যান করে নাম্বার দুইটাকে নিয়ে নিলাম এখন যেটা করেছি সেটা হচ্ছে কি পয়েন্টার ওয়ানে আমি নাম্বার ওয়ানকে স্টোর করতে চাই কিন্তু আসলে তো আমি নাম্বার ওয়ানকে স্টোর করতে চাই না আমি নাম্বার ওয়ানের অ্যাড্রেসটাকে স্টোর করতে চাই সো এই যে নাম্বার ওয়ান আছে ওর যে অ্যাড্রেসটা আছে সেটা আমি পয়েন্টার ওয়ানই স্টোর করে ফেললাম এই যে নাম্বার টুটা আছে তার যে অ্যাড্রেসটা আছে সেটা আমি পয়েন্টার টুতে স্টোর করে ফেললাম জিনিসটা বুঝতে হবে এই কাজটা যদি আমি আগে করি তাহলে কিন্তু হবে না কেন কারণ আমার কাছে তো নাম্বার ওয়ান নাম্বার টুর আসলে কোনো ভ্যালুই নেই আমি যেটা করব সেটা হচ্ছে কি আগে স্ক্যান করে নেবো তারপরে হচ্ছে পয়েন্টারটা ডিক্লিয়ার করবো এটা হচ্ছে কি যে সবচেয়ে ভালো অ্যাপ্রোচ আসলে আচ্ছা আপনারা আগে অনলাইন ক্লাস করেছেন ইউআইতে জি ম্যাম ভার্সিটি কিন্তু একটা রুলস আছে হ্যাঁ যে আমাদের হচ্ছে ভার্সিটির যে ইমেইলটা আছে না ওইটা ইউজ করে হচ্ছে যে ক্লাসে জয়েন করতে হয় আচ্ছা এই ক্ষেত্রে একটু খেয়াল করি সো আমরা কি করলাম নাম্বার ওয়ান আর নাম্বার টু কে হচ্ছে পয়েন্টার ওয়ান আর হচ্ছে পয়েন্টার ওয়ান আর পয়েন্টার টুতে হচ্ছে কি অ্যাড করে দিলাম ওকে এবার বুঝি আমি যদি পয়েন্টার ওয়ানে যে ভ্যালুটা আছে তার মানে ভ্যালুটা নিয়ে আসতে চাই তাহলে আমি কি লিখতে হবে স্টার সাইন দিয়ে পয়েন্টার ওয়ান লিখতে হবে সো সাম আসলে কি স্টার সাইন দিয়ে আমি পয়েন্টার ওয়ান লিখলাম স্টার সাইন দিয়ে আমি পয়েন্টার টু লিখলাম দুইটার ভ্যালু যোগ করলাম তাহলে সাম হয়ে গেল আচ্ছা এটা যদি একটু বলি ধরেন যে নাম্বার ওয়ান যদি ফাইভ হয় আর নাম্বার টু যদি সিক্স হয় তাহলে বলতে পারবেন এইখানে আসলে ভ্যালুটা কত আসবে সাপোজ আমার নাম্বার ওয়ান হচ্ছে ফাইভ আর নাম্বার টু হচ্ছে সিক্স আমি নিলাম তাহলে এইখানে এসে কত ভ্যালু আসতে পারে বলতে পারবো সাম ভ্যারিয়েবলের ইলেভেন কেন ইলেভেন আসলো কারণ আমি যখন স্টার পয়েন্টার ওয়ান বললাম তখন আসলে নাম্বার ওয়ানের যে ভ্যালু সেটা হচ্ছে কি ফাইভ চলে আসলো আর আমি যখন স্টার পয়েন্টার টু বললাম তার মানে নাম্বার টুয়ের যে ভ্যালু সিক্স তখন সেটা চলে আসলো এবং আলটিমেটলি সাম চলে আসলো ইলেভেন এই জিনিসটা কি বুঝে গেছে সো আমরা যদি একটু রান করে থাকি তাহলে দেখেন সাপোজ আমি হচ্ছে আমাদের একটা নাম্বার দিলাম ফাইভ আরেকটা নাম্বার দিলাম সিক্স সো আমাদের সাম আসবে হচ্ছে ইলেভেন এখন যেটা কাজ সেটা হচ্ছে যে পাঁচ মিনিট টাইম দিয়ে সবাই একটু কোর্ট বক্সটা অন করেন যে যার ল্যাপটপ বা ডেস্কটপে এবং হচ্ছে কি কোর্টটা করে আমাকে চ্যাট বক্সে দেন যে হ্যাঁ আমি করেছি ঠিক আছে আমি ফাইভ মিনিটসের মতো টাইম দিচ্ছি আর কারো যদি কোনো প্রবলেম থাকে সেটাও বলতে পারেন আচ্ছা এটা একটু হচ্ছে আমাকে চ্যাট বক্সে দিয়ে দেবেন মিটের চ্যাট বক্সে তো তাহলে হচ্ছে যে দেখা যাবে আসলে ঠিক আছে বাকিদের কি খবর করছি 
আচ্ছা আমি না আজকে হচ্ছে ক্লাস টাইমে দুইটা থেকে তিনটা প্রবলেম হচ্ছে করতে দিব যদি করতে পারি সো থ্রি প্রবলেমস আছে এখানে সো তিনটা প্রবলেমের জন্য হচ্ছে যে যদি মনে হয় যে ইন ফিউচার কারো এক দুই নাম্বারের জন্য গ্রেট চেঞ্জ হচ্ছে সো আমি ওই নাম্বারটা এখানে অ্যাড করে দিব সো যদি মনে হয় যে সাবমিট করতে চাই সো জাস্ট চ্যাট বক্স হচ্ছে কি স্পেসিফিকালি লেখা থাকবে ওখানে ক্লাস অ্যাসাইনমেন্ট সামথিং সো জাস্ট ওইটা করে হচ্ছে চ্যাট বক্সে দিতে হবে ঠিক আছে এটা একটু মাথায় রাখবেন আচ্ছা এটা যদি শেষ হয়ে যায় আমরা একটু নেক্সট প্রবলেমে আসি সেটা হচ্ছে আমাদের এটা যে দুইটা নাম্বারের মধ্যে থেকে ম্যাক্সিমাম নাম্বার হচ্ছে খুঁজে বের করবে পয়েন্টার ইউজ করে এটা কি আমাদের আগের কোডটাকে আসলে একটু মডিফাই করলেই হয়ে যায় না যে আমাদের দুইটা নাম্বার ইনপুট নিয়েছি জাস্ট আমি দুইটা নাম্বার থেকে ম্যাক্সিমাম নাম্বার খুঁজে বের করব কিন্তু কি ইউজ করে ম্যাক্সিমাম নাম্বার খুঁজে বের করব পয়েন্টার ইউজ করে এটা এখানে কি লাগবে বলেন তো যে দুইটা নাম্বারের মধ্যে আমি ম্যাক্সিমাম নাম্বার খুঁজে বের করতে হলে আমাকে কি লাগবে লুপ ইউজ করতে হবে নাকি ইফ এলস ইউজ করলে হয়ে যাবে বলতে পারবো जिसमेंटारे আগের কোড আর এই কোডের মধ্যে খুব একটা পার্থক্য নেই ইফেলস ছাড়া সো আমরা কি করলাম দুইটা নাম্বার নিবো নাম্বার ওয়ান এবং নাম্বার টু আচ্ছা সো আমরা দুইটা নাম্বার নিচ্ছি একটা হচ্ছে কি নাম্বার ওয়ান আর একটা হচ্ছে নাম্বার টু তারপরে যেটা করলাম সেটা হচ্ছে কি দুইটা পয়েন্টটা নিলাম পিটিআর ওয়ান পিটিআর টু পি ওয়ান পি টু মানে র্যান্ডমলি যে কোনো ধরনের নাম নিলে হয় এরপর যেটা করেছে সেটা হচ্ছে নাম্বার ওয়ান নাম্বার টুকে ইনপুট নিয়েছে তারপরে যে কাজটা সেটা হচ্ছে কি আগের মতোই যে আমি পয়েন্টার ওয়ানে হচ্ছে নাম্বার ওয়ানের অ্যাড্রেসটাকে স্টোর করলাম পয়েন্টার টুতে নাম্বার টু এর অ্যাড্রেসটাকে স্টোর করলাম অ্যাজ আ রেজাল্ট কি হলো পয়েন্টার ওয়ান এখন নাম্বার ওয়ানকে পয়েন্ট করছে আর পয়েন্টার টু হচ্ছে নাম্বার টুকে পয়েন্ট করছে এখন আমি যদি বের করতে চাই যে দুইটা নাম্বারের মধ্যে ম্যাক্সিমাম নাম্বার কত এখানে হচ্ছে কি তিনটা ফ্যাক্ট আছে প্রথম ফ্যাক্ট হচ্ছে কি নাম্বার ওয়ানটা নাম্বার টু থেকে বড় হতে পারে নাম্বার ওয়ানটা নাম্বার টু থেকে ছোট হতে পারে অথবা দুইটা ভ্যালু ইকুয়াল হতে পারে সো আমি ইফ দিয়ে কি করবো এখন কম্পেয়ার করবো তো কথা হচ্ছে আমি কিন্তু আসলে পয়েন্টটার কি কম্পেয়ার করবো না আমি কি কম্পেয়ার করবো পয়েন্টটার যে ভ্যারিয়েবেলটাকে পয়েন্ট করে আসে সেই ভ্যারিয়েবেলের ভ্যালুটার সাথে সো পয়েন্টার ওয়ান আমার হচ্ছে নাম্বার ওয়ানকে পয়েন্ট করে আছে এবং নাম্বার ওয়ানের ভ্যালুটা পেতে হলে আমাকে লিখতে হবে আসলে স্টার পয়েন্টার ওয়ান সো স্টার পয়েন্টার ওয়ান ইজ গ্রেটার দ্যান স্টার পয়েন্টার টু তার মানে কি নাম্বার ওয়ানের ভ্যালু যদি নাম্বার টু থেকে বড় হয়ে থাকে তাহলে ম্যাক্সিমাম নাম্বারটা প্রিন্ট করতে হবে নাম্বার টু এর ভ্যালুটা বড় হয়ে থাকলে এখানে ম্যাক্সিমাম নাম্বার আর যদি একজনও বড় না হয়ে থাকে তার মানে কি দুইজন আসলে ইকুয়াল সো সেই ক্ষেত্রে আমাকে কি প্রিন্ট করতে হবে বোথ নাম্বারস আর ইকুয়াল এটা বুঝতে কারো সমস্যা আছে আচ্ছা যদি মানে কারো মনে হয় যে না বুঝতে প্রবলেম আসছে তো আমাকে জানাতে হবে আসলে সো এটা যদি আমি একটু রান করে থাকি তাহলে খেয়াল করে থাকেন সাপোজ নাম্বার ওয়ান হচ্ছে আমাদের সিক্স নাম্বার টু হচ্ছে আমাদের ফাইভ তাহলে আমাদের ম্যাক্সিমাম নাম্বার কত আসলো ম্যাক্সিমাম নাম্বার হচ্ছে সিক্স তো এইটা সবাই হচ্ছে যে করেন আগের কোডটা যারা করেছে এটা জাস্ট মডিফাই করতে টু থ্রি মিনিটস লাগবে সো এটা মডিফাই করে হচ্ছে যে আমাকে জানান যে আসলে কোডটা করছে কিনা
ওকে সো আমরা যদি আসলে ম্যাক্সিমাম নাম্বার দুইটা নাম্বারের মধ্যে ম্যাক্সিমাম নাম্বার খুঁজে বের করতে পারি তো আমরা হচ্ছে আমাদের পরের প্রবলেমটা চলে যাই আশা করি কারোর প্রবলেম নেই এতক্ষণ পর্যন্ত সো এই ক্ষেত্রে একটু দেখি এখানে কি বলছে একটা অ্যারে নিব অ্যারের সবগুলো এলিমেন্ট প্রিন্ট করব উইদাউট ইউজিং ইন্ডেক্স একটা জিনিস বলছি এখানে কি ডাইরেক্ট বলছে যে পয়েন্টার ইউজ করেন বা সামথিং দেখা গেছে আপনাদের ফাইনালে যখন কোয়েশ্চেন আসবে একটু ট্রিক করে এভাবে বলতে পারে যে ইন্ডেক্স ইউজ করতে পারবেন না অ্যারের প্রবলেম সলভ করার সময় সো আমি যখন ইন্ডেক্স ইউজ করতে পারবো না তখন আসলে আমি পয়েন্টার ইউজ করে কাজ করে থাকি ঠিক আছে যে যখন ইন্ডেক্স ইউজ করা যায় না তখন আসলে পয়েন্টার ইউজ করে সব ধরনের কাজ করা লাগে সো একটু খেয়াল করে থাকি কি বললো যে একটা অ্যারে নিলাম অ্যারের হচ্ছে কি অ্যারে নিলে অবশ্যই সাইজ নিয়ে নিতে হবে সো অ্যারেটার সাইজ নিলাম অ্যাডের এলিমেন্টগুলো নিলাম আমরা জাস্ট কিন্তু এলিমেন্টগুলোকে প্রিন্ট করলাম তো চিন্তা করি নর্মালি যদি প্রিন্ট করতাম তাহলে কীভাবে প্রিন্ট করতাম বলতে পারি যে একটা অ্যারের এলিমেন্ট আমি নর্মালি কীভাবে প্রিন্ট করতাম যদি আমাকে এরকম না বলে দিত যে উইদাউট ইন্ডেক্স অর সামথিং আই হ্যাঁ জানি না কিভাবে একটা অ্যারের এলিমেন্ট প্রিন্ট করতে হয় বলেন আপনারা কি আসেন ক্লাসে নাহলে আমি হুদাই পড়াইতেছি এটা একটু জানতে হবে শুধু শুধু পড়াইলে হচ্ছে কি রেকর্ডিং করে দিলেই হয়ে যাবে তাহলে হচ্ছে যে আর এত কষ্ট করে ক্লাস নিলে দরকার নেই বুঝে গেছে তো আমাকে একটু বলতে হবে আসলে যে আমি একটা অ্যারে নিব অ্যারের এলিমেন্ট যদি আমি পয়েন্টার ছাড়া প্রিন্ট করতে চাই তাহলে আসলে কি নর্মালি লুপ ইউজ করে প্রিন্ট করলেই হয়ে যায় না যে আমি একটা সাইজ নিব অ্যারে নিলাম লুপ নিলাম এবং লুপ ইউজ করে আসলে কি পুরো জিনিসটাকে প্রিন্ট করলাম তো এই পুরো প্রসেসটাকেই চাইলে আসলে হচ্ছে যে ইন্ডেক্স ইউজ না করে করা যায় তো যদি এক্সামে বলে বা ফাইনালে বলে যে ইন্ডেক্স ইউজ না করে হচ্ছে প্রিন্ট করব তখন আসলে আমাকে পয়েন্টার ইউজ করে প্রিন্ট করতে হবে তো পয়েন্টার ইউজ করে আসলে প্রিন্ট করে কিভাবে একটু খেয়াল করি এটা আসলে অনেকভাবে করা যায় এটা আমি একটা ওয়ে দেখাইছি বাট এখানে ধরেন যে ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট জায়গায় পয়েন্টার ইউজ ডিফারেন্স ওইভাবেও করা যায় সো আমরা যেটা করতেছি সেটা হচ্ছে কি ফার্স্টে সব কিছু একসাথে ডিক্লেয়ার করে নিলাম এটা হচ্ছে আমাদের পরে লাগবে যে অ্যারেটার সাইজ কত তারপরে হচ্ছে আই তো আমাদের লুপ ইউজ করার জন্য লাগে আর আমরা একটা পয়েন্টার একসাথেই ডিক্লেয়ার করে নিলাম এটা চাইলে হচ্ছে যে পরেও ডিক্লেয়ার করা যায় ঠিক আছে আচ্ছা এখন যেটা করতেছি সেটা হচ্ছে কি যে একটা অ্যারিকে হচ্ছে আমি অ্যাজ এ ইনপুট হিসেবে নিলাম স্ক্যান করে হচ্ছে অ্যারেটার সাইজ নিলাম এরপর আমরা কি করলাম অ্যারেটাকে ডিক্লেয়ার করলাম এইখানে কি করেছি যে অ্যারেটাকে আসলে হচ্ছে কি ইনপুট নিলাম স্ক্যান করে অ্যারেটাকে ইনপুট নিলাম এই পর্যন্ত আমাদের পুরোটাই নর্মাল এখন অ্যারের ক্ষেত্রে অ্যারেকে পয়েন্টের সাথে কানেক্ট আসলে অনেকভাবে করা যায় এটা হচ্ছে সবচেয়ে হ্যাসেল ফ্রি ওয়ে সেটা হচ্ছে কি পয়েন্টার ইজ ইকুয়াল অ্যারে এটার মানে কি এই যে আমাদের পয়েন্টারটা আছে এই পয়েন্টারটা আসলে অ্যারের জিরো নাম্বার ইন্ডেক্সের দিকে অটোমেটিকালি পয়েন্ট করে দেবে যদি আমি এটা এভাবে লিখি যে পয়েন্টার ইজ ইকুয়াল টু অ্যারে এখানে আপনার অ্যান দিয়ে অথবা স্টার সাইন দিয়ে এরকম কিছুই করা লাগবে না এটার আরও অনেকগুলো ওয়ে আছে যদিও সামনে আসলে কি করলাম পিটিআর ইজ ইকুয়াল টু অ্যারে এভাবে লেখার রিজনটা হচ্ছে যে একটা পয়েন্টার নিলাম এবং সেই পয়েন্টারে হচ্ছে কি এ আর আর লেখা মানে হচ্ছে অ্যারের যে জিরো নাম্বার ইন্ডেক্স বা অ্যারের যে স্টার্টিংটা আছে সেই জিনিসটা পিটিআর পিটিআর হচ্ছে সেই অ্যারের জিরো নাম্বার ইন্ডেক্সটাকে পয়েন্ট করছে এখন যদি আমি প্রিন্ট করতে চাই তাহলে বুঝেন যদি একটা অ্যারে হয়ে থাকে এবং অ্যারের জিরো নাম্বার ইন্ডেক্সকে যদি প্রিন্ট করে থাকে তাহলে পয়েন্ট করে থাকে তাহলে আমাকে কি করতে হবে জাস্ট আমি স্টার পিটিআর দিলে আসলে এখানে জিরো নাম্বার ইন্ডেক্সের ভ্যালুটা প্রিন্ট হবে তারপরে পিটিআর প্লাস প্লাস দিলে তারপরে কি হবে এক নাম্বার ইন্ডেক্সের ভ্যালুটা প্রিন্ট হবে দুই নাম্বার ইন্ডেক্সের ভ্যালুটা প্রিন্ট হবে এখন এই লুপটা আসলে কতবার চলবে যতবার সাইজের থেকে ছোট না হয় মানে কি অ্যারের লাস্ট ইন্ডেক্স পর্যন্ত চলবে খেয়াল করেন এখানে কিন্তু আমি অ্যারে আই লিখছি না স্টিল আমি একটা লুপ ইউজ করতেছি কারণ এই যে পিটিআর পয়েন্টারটা আছে এটাকে তো আসলে বারবার বারবার ইনক্রিমেন্ট করতে হবে তো কতবার ইনক্রিমেন্ট করতে হবে এটা আসলে লুপের উপর ডিপেন্ড করছে বুঝে গেছে তো দেখা হচ্ছে যে আমরা এখানে আই ইজ ইকুয়াল টু ইউজ করছি বাট আসলে প্রিন্টের সময় কোনো আয়ের কাজ হচ্ছে না কারণ এখানে তো আমি ডাইরেক্ট পয়েন্টার ইউজ করে প্রিন্ট করবো সো স্টার পয়েন্টার দিয়ে আসলে বোঝাচ্ছে কি পয়েন্টারটা তো আসলে অ্যারের জিরো নাম্বার ইন্ডেক্সটাকে পয়েন্ট করছিল সো স্টার পয়েন্টার দিয়ে বোঝাচ্ছে জিরো নাম্বার ইন্ডেক্সের ভ্যালু কত সেটা সো সেটাকে আমি প্রিন্ট করছি এবং পিটিআর প্লাস প্লাস মানে কি আমি পয়েন্টারটাকে এক ঘর ডানে বা হচ্ছে কি ইনক্রিমেন্ট করছি যে প্লাস ওয়ান মানে হচ্ছে যে ইন্ডেক্স এক ঘর করে বাড়ছে সো জিরো ওয়ান টু থ্রি এভাবে করে ইন্ডেক্স বাড়বে সো আমরা যদি এটাকে রান করে থাক
করা যায় না এরকম না বাট অ্যাড্রেস ইউজ স্টোর করতে হলে আমার কাছে আসলে হচ্ছে যে পয়েন্টটা ইউজ করে স্ক্যান করার কোনো মানে হয় না এখানে জাস্ট আমি ভ্যালুটে স্টোর করব বুঝে গেছে আচ্ছা কোডটা হলে কিন্তু চ্যাট বক্সে দিতে হবে
かも আচ্ছা আমাদের যদি হচ্ছে এই পর্যন্ত হয়ে থাকে সো আমাদের হচ্ছে নেক্সট প্রবলেমটাতে চলে যাই যেটা হচ্ছে আসলে একটা ক্লাস অ্যাসাইনমেন্ট তো আমি যেটা বলছিলাম সেটা হচ্ছে এটা ম্যান্ডেটরি না সবার জন্য অবভিয়াসলি বাট হচ্ছে যে এইটা এখন অবশ্যই নিজে থেকে করব তো আমরা হচ্ছে টোটাল আজকে তিনটা ক্লাস অ্যাসাইনমেন্ট দিব সো তিনটা ক্লাস অ্যাসাইনমেন্ট দেওয়ার পরে হচ্ছে অবভিয়াসলি আমি চেক করবো যে কারা কারা আসলে করেছে করি নাই তো যদি এরকম হয় আপনাদের যে পরে গিয়ে দেখা গেছে এক ডে মার্কের জন্য যে গ্রেড আপগ্রেড হচ্ছে না সো আমি তখন এই নাম্বারটা ওইখানে কনসিডার করে দেবো যাতে হচ্ছে যে গ্রেড অ্যাটলিস্ট আপনাকে দুই নাম্বারের জন্য গ্রেড চেঞ্জ হয়ে যায় মানে অ্যাটলিস্ট আটকায় না থাকে সে কোয়েশ্চেনটা একটু বুঝিয়ে দিচ্ছি কোয়েশ্চেনটা কী বলছে একটা প্রোগ্রাম নেবো সেটা কী করবে ক্যালকুলেট দ্য লেন্থ অফ দ্য স্ট্রিং ইউজিং পয়েন্ট তার মানে কি চিন্তা করি একটু ভালো মতো একটু আগে আমরা অ্যারে দেখলাম তো অ্যারে যে কাজটা করে স্ট্রিং যেটা আছে সেটা সেম কাজই করে কিন্তু এটা তো আসলে ক্যারেক্টার টাইপের অ্যারে ঠিক আছে সো ক্যারেক্টার টাইপের অ্যারে যেহেতু আমরা কি করব একটা অ্যারে নিব বা একটা স্ট্রিং নিব এবং এই স্ট্রিংটার লেন্থ নিব তো লেন্থটা আসলে বের করতে হবে সো এটা কি বোঝা গেছে মানে প্রবলেমটা কি বুঝেছি যে একটা স্ট্রিং এর লেন্থ বের করবো বাট জাস্ট এটা পয়েন্টটার ইউজ করে বের করবো সো অবশ্যই অনলাইনের কোনো কোড কপি করে দিলে হবে না নিজে থেকে করতে হবে সো করে আমাকে হচ্ছে যদি এটা হচ্ছে যে এগারোটা পঞ্চান্নর মধ্যে আমাকে চ্যাট বক্সে দেবেন এগারোটা পঞ্চান্ন বা বারোটার মধ্যে চ্যাট বক্স দিলেই হবে ঠিক আছে
मैं मेटक की एक है ना एक चैप्टर दी वो कि ऑनलो कौन जगह सबमिट करो एक है ना चैट बॉक्स से दिए दन ताहुली हबे अच्छा साद्रुद्दीन मारुफ आच्छन यस मैम कोटा नीचे कोड़े ची यस मैम आवार भूलो ही से कोटा मैं भी भूलो ही से लास्ट दिए लास्ट है मैं भी आ फंक्शन यूज करे कोड़े से तो होता ही मना है फंक्शन यूज करे कोड़े ची बट कोटा तो मनो है ना नीचे कोड़े सन अच्छा नीचे कोड़े तो भाल ओके लेंथ और पैलेट का प्रिंट करता भूल गई इस अच्छा ठीक है अच्छा अच्छा हमने तो वाला मंदिर होच्छे नेक्स्ट कोडे चला जाए शेटा होच्छे जो अच्छा ये टेक्स्ट देखा ही थी ज़्यादा एक बार बुझी नहीं तादेस जो नेक्स्ट बजेस देखे थे जिन्हें इस टाइप से लोग इज़िली करा जाए आमंदे फंक्शन टंक्शन वाले किचुई लगे ना कुब बेसिक शेरा अच्छे जेरो को हमरा एरे नहीं है चिला मोटे ओरो को मी होच्छ हमरा स्ट्रिंग एरे एक टे एरे नहीं ची बस जगह तो एक टे स्ट्रिंग डिक्लेयर कर ची एक टे पॉइंटर डिक्लेयर कर ची स्ट्रिंग टा जेतो कैरेक्टर टे पॉइंटर टो हमारे कैरेक्टर टे पर एक टो होच्छ लेंथ बोल एक टे एपो जेटा अच्छे शेटा अच्छे जब मैं स्कैन करे स्ट्रिंग टा की इनपुट नहीं निचे टा मैं गेट्स दे उकोटे पड़े एफ गेट्स दे उकोटे पड़े सो जेटा जार कंफर्टेबल सा एपो जेटा कोड पामरे टा के मुन्ना अच्छे जब पीटीआर इज़ इक्वल टू ए आर लिखे चलाम तार मने के एरे टा के अमी होचे पॉइंट एरे जी पॉइंट कोच्चे होच्छ हमारे ये पीटीआर पॉइंटर टा सो एक है ना वो सेम बुझोच्छे जी स्ट्रिंगर जो हमारे होच्छ एकदम स्टार्टिंग है जो टास्से शेटा होच्छ जे पर पुरे स्ट्रिंग टा कैसे ले स्ट्रिंग टा स्टार्टिंग टा कैसे ले पीटीआर पॉइंटर टा ए लाइनर पड़े होच्छ पॉइंट कर बे तो एक है ना हमारे तो इतना के फॉल्ट लूप यूज़ करो करा जाए, बट फॉल्ट लूप यूज़ करो कोल्ला शुरू कुप फास्ट है, कारण कि आम्रा जाने, आमदे रिस्ट्रिंग है जो शब्द लास्ट टाइम वेल उठाते हैं, शिटा शिटा नाल करेक्टर, तो स्ट्रिंग तक के आमदे री पॉइंटर टा होच्छे पॉइंट कोच्छे, सामी की बोलते पड� पॉइंटर एक पॉइंट बोलते हैं वो स्टार पॉइंटर तार मने होते हैं कि पॉइंटर के वैल्यू टा जो तो खुना नाल है और तो खुन पर जो तो तुम्हें लेंथ टा के काउंट करते थे को सामार जो तो खुना नाल है तो खुन लेंथ प्लस प्लस होते थे भी हम पॉइंटर प्लस प्लस क्या ना हो बे कारण पॉइंटर टा क्या मैं देखेगा से तो आशा करूँ इटा बुझे थी, तो इटा जो भी बुझे था कि हमें क्या बोलना? जी मैम, एक ना नॉर्मल बोला है ना जिसको ना हम पीटीआर इक्वल्स एसटीआर लिखे थे ना, एक ना जो ना हम डायरेक्ट स्टार पीटीआर इक्वल्स एसटीआर लिखे थे तालिके हो गए। है हो गए, किन तो अपन लिखता है कैरेक्टर स्टार पीटीआर इ डिक्लेयर करे हैं हाँ मैंने ये तो क्यों होते हैं चाहिए लेकिन अपने जो कौन दौड़कर हो तो कौन लिखते पड़े जब अकॉन्ट चिंतकों ने अपने जो तो जाने नहीं फ्यूचर कौन तो कुछ वेरिएबल यूज़ हो बे अपने चले स्टार्टिंग है सब कुछ वेरिएबल लग बड़े डिक्लेयर करे फलते पड़े बट दूसरे ही करेक्ट स इखरा जेटा बोलते हैं शेरा उसे दूसरा नंबर स्वॉप कर बो तो आमना तो जाने दूसरा नंबर आश्चर्य स्वॉप करे क्यों भाभे माने फर्स्ट जो दे एक्स इज़ इक्वल टू फाइव वाई इज़ इक्वल टू सिक्स है स्वॉपिंग एर पर आश्चर्य एक्स इज़ इक्वल सिक्स और वाई इज़ इक्वल फाइव हार का था तो दूसरा नंबर के में स्वॉप कर बो किंतु की भावे स्वॉप कर बो पॉइंटर यूज करे अमी तो क्लू दे दे मेनली के दूसरा नंबर निबो दूसरा पॉइंटर निबो नंबर दूसरे स्कैन करे पॉइंटर निबो एर पॉइंट जे कस्टा अमना जो दूसरा नंबर स्वॉप करे अमदे किंतु टेम्प नामे एक टेक्स्टर वेरिएबल लगे ना होले जे कोना � तो ये तो जो ना कि कुछ तो भी टेम वो लाइक टे वेरिएबल नहीं तो होते, but ये जो स्वॉपिंग एंड कास्ट टा इटा पूरा टा पॉइंटर यूज़ करो कुछ तो होते, कोन एक्स्ट्रा फंक्शन यूज़ करा लग बे ना कि छुई ना जस्ट मेन फंक्शन ने भी तोरे कुछ तो होते, तो आप मैं अपना देख के होते अच्छा बारूटा पूर्ण रूप से जो तो टाइम दी एर मोड़ होते हैं स्वॉपिंग एंड कस्टम कोर्बन लास्टर 
যে প্রবলেমটা ছিল একটু আগের প্রবলেমটা ওটা মনে হয় পাঁচ ছয় জনের মতো সাবমিট করেছি তো এইটাও হচ্ছে যে আমি দশ মিনিটের মতো টাইম দিচ্ছি এটা হচ্ছে আমাকে করে দেন অবশ্যই পয়েন্টটা ইউজ করব ফাংশন ইউজ করে করার কোনো দরকার নেই এটা হচ্ছে দশ মিনিটের মধ্যে শেষ করে চ্যাট বক্সে হচ্ছে সাবমিট করা হ্যাঁ এটা কি বলছে দেখেন যে দুইটা নাম্বারকে আমি সোয়াপ করব কীভাবে সোয়াপ করব পয়েন্টটার ইউজ করে দুইটা নাম্বার তো না সোজা কথায় দুইটা ভ্যারিয়েবলের ভ্যালুকে আমি সোয়াপিং করব পয়েন্টটার ইউজ করে তো এখানে কি করতে হবে আসলে দুইটা নাম্বারকে আমার ভ্যারিয়েবল ডিক্লেয়ার করতে হবে দুইটা পয়েন্টার ডিক্লেয়ার করতে হবে ভ্যারিয়েবলের ভ্যালু ইনপুট হিসেবে নিতে হবে এবং হচ্ছে কি পয়েন্টারগুলোকে ওটার সাথে কানেক্ট করে দিতে হবে এরপরে কাজটা আসলে নিজে করতে হবে বাট আমরা তো অলরেডি জানি যে আমি যখন কোনো কিছু সোয়াপ করি আমাকে টেম্প বলে একটা এক্সট্রা ভ্যারিয়েবল নিয়ে নিতে হয় টেম্প বলে না মানে সোজা কথা একটা এক্সট্রা ভ্যারিয়েবল নিয়ে নিতে হয় যাতে আমার এক্স বা ওয়াই মানে যে কোনো ভ্যারিয়েবলের কোনো একটা ভ্যালু হারাই যেতে না যায় মিস যাতে হয়ে না যায় সো এর জন্য কী করতে হয় যে টেম্প নামে একটা ভ্যারিয়েবল নিয়ে ওখানে একটা কি স্টোর করতে হয় তারপরে গিয়ে হচ্ছে সোয়াপিংয়ের কাজটা করতে হয় সো আমার কথা হচ্ছে যে পয়েন্টটার ইউজ করে করবো এই পুরো সোয়াপিংয়ের কাজটা ভ্যারিয়েবলের নাম ধরে ধরে না বুঝে গেছে সো আমি বলেছি যে বারোটা পনেরো পর্যন্ত টাইম দিচ্ছি এর মধ্যে হচ্ছে এই সোয়াপিং এর পুরো কোডটা করে চ্যাট বক্সে দিতে হবে
আচ্ছা যারা সাবমিট করেছে চেক করলাম বাকিদের জন্য একটু দেখিয়ে দিচ্ছে যে আসলে আমি কিভাবে করতে পারি সোয়াপিংটা সো খেয়াল করে থাকি সোয়াপিংটা করা বেসিক্যালি ফার্স্ট আমাকে কী নিতে হবে যে দুইটা নাম্বার এবং ওই দুইটা নাম্বারের জন্য দুটা পয়েন্টার আর টেম বলে একটা এক্সট্রা ভ্যারিয়েবল নেওয়া লাগবে যাতে হচ্ছে যে আমি সোয়াপ করার টাইমে কোনো ভ্যালু হচ্ছে মিস না হয়ে যায় তো ফার্স্টে হচ্ছে আমি স্ক্যান করে নিলাম এবং এরপরে যেটা কী করতে হবে সেটা হচ্ছে কি আমাদের যে এক্স আছে সেটার অ্যাড্রেসটা আমি পয়েন্টার ওয়ান স্টোর করলাম আর ওয়াইয়ের অ্যাড্রেসটা আমি পয়েন্টার টুতে স্টোর করলাম সো আমরা জাস্ট বিফোর শপিং আর আফটার শপিং বলে দুটো কম্পারিজন করে প্রিন্ট করে নিলাম কজ প্রিন্ট না না করলে আসলে আমরা বুঝবো না যে শপটা ঠিকমতো হয়েছে কি না সেক্ষেত্রে খেয়াল করেন এই এই পুরো যে টার্মটা আছে এটা অলরেডি আমরা অনেকবার করেছি শুধু পয়েন্টটা ছাড়া করেছি সো আমি কী করলাম ফার্স্টের টেম্পে হচ্ছে পয়েন্টার ওয়ানের ভ্যারি ভ্যালুটা স্টোর করলাম তো পয়েন্টার ওয়ানের ভ্যালুটা আসলে কী এক্সের ভ্যালুটা এরপর যেটা করলাম সেটা হচ্ছে পয়েন্টার ওয়ানের ভ্যালুতে আমি পয়েন্টার টু এর ভ্যালুটা দিয়ে রিপ্লেস করে ফেললাম তো পয়েন্টার টু এর ভ্যালু মানে হচ্ছে ওয়াই এর ভ্যালুটা তার মানে কি অলরেডি এক্সে আমার ওয়াই এর ভ্যালু চলে আসছে সো এখন আমাকে কী করতে হবে ওয়াই এর মধ্যে এক্সের ভ্যালুটা নিয়ে আসতে হবে সো এই হচ্ছে আমার ওয়াই এর ভ্যালুটা আছে পয়েন্টার টু স্টার পয়েন্টার টু এ এবং সেখানে আমি টেম্পকে রাখলাম কেন টেম্পকে রাখলাম কারণ টেম্পেই আসলে রিয়েল এক্সের যে ভ্যালুটা ছিল সেটা আছে সো আলটিমেটলি আমরা প্রিন্ট করে দিলাম সো এটাকে যদি আমি রান করি তাহলে আমাদের দেখেন যে যদি আমাদের ভ্যালুটা হচ্ছে ফাইভ আর সিক্সই হয় সো বিফোর শপিং এক্স ইজ ইকুয়াল ফাইভ ওয়াই ইজ ইকুয়াল টু সিক্স আর আফটার শপিং এক্স ইজ ইকুয়াল সিক্স ওয়াই ইজ ইকুয়াল ফাইভ সো হোপফুলি এই জিনিসটা ক্লিয়ার এটা যদি ক্লিয়ার হয়ে থাকে বা কারো যদি কোনো প্রবলেম থাকে তাহলে জানাতে পারি আমরা হচ্ছে আমাদের নেক্সট প্রবলেমটাতে চলে যাই সেটা হচ্ছে এইটা একটু আগে আমরা স্ট্রিংয়ের লেন্থ বের করা শিখেছিলাম এখন যেটা কি করতে হবে যে একটা স্ট্রিং নিব সেই স্ট্রিং এর মধ্যে কয়টা ভাওয়েল আছে আর কয়টা কনসোনেন্ট আছে সেটা খুঁজে বের করতে হবে এটা কি পারা যাবে কি মনে হয় একটা স্ট্রিং এ কয়টা ভাওয়েল আছে কয়টা কনসোনেন্ট আছে এটা খুঁজে বের করা আসলে অনেক অনেক ইজি যে কিভাবে আসলে আমি একটা স্ট্রিং থেকে ভাওয়েল আর কনসোনেন্ট নিতে পারি সো যদি আমরা এটা একটু দেখি যে কিভাবে আসলে করবো আচ্ছা ফার্স্টে যেটা কি করতে হবে ভাওয়েল আর কনসোনেন্ট কাউন্ট করার জন্য আমরা দুটো ভ্যারিয়েবল নিয়ে নিলাম এরপর হচ্ছে কি স্ট্রিং নিয়ে নিয়েছি পয়েন্টটা নিয়ে নিয়েছি আর হচ্ছে সি এইচ কেন নিয়েছি সেটা হচ্ছে আমরা পরে দেখতেছি যে কেন এটা আসলে দরকার তারপরে যেটা করলাম সেটা হচ্ছে স্ট্রিংটাকে হচ্ছে ইনপুট হিসেবে নিলাম অ্যান্ড অ্যাজ ইউজাল আপনার স্ক্যান এফের জায়গায় গেটস তো ইউজ করতে পারেন এখানে এটা জায়গায় এসও ইউজ করতে পারেন বাট এস ইউজ করলে হচ্ছে স্পেসের পরে হচ্ছে আর ইনপুটটা নিবে না এরপর যেটা করলাম সেটা হচ্ছে স্ট্রিংটার যে স্টার্টিংটা আছে সেটাকে হচ্ছে আমি পয়েন্টারের থ্রোতে মানে পয়েন্টারটাকে আসলে স্ট্রিং এর স্টার্টিং যেখানে আছে সেখানে কানেক্ট করে দিলাম সো এই জন্য আমরা লিখলাম পিটিআর ইজ ইকুয়াল স্টিয়ার এটাকে আবার অনেকভাবে অন্যভাবে লেখা যায় যে ক্যারেক্টার স্টার পিটিআর ইজ ইকুয়াল স্টিয়ার ডিফারেন্টভাবেও লেখা যায় একটু আগে একজন কোয়েশ্চেন করেছিল যে হচ্ছে আমি স্ক্যান করতে পারি না কিনা সো স্ক্যান করার সময় খেয়াল করবেন কি যে পয়েন্টার ইউজ করি স্ক্যান করা বলতে কি আমরা অলরেডি পয়েন্টার ইউজ করি স্ক্যান করি মানে আমরা যখন এখানে অ্যান্ড ইউজ করি নর্মালি এখানে তো স্ট্রিংয়ের জন্য করছি না অ্যান্ড মানে আসলে অ্যাড্রেসটাই বোঝাচ্ছে সো ওইটা বলতে গেলে এক প্রকার পয়েন্টার হিসেবে কাজ করতেছে আচ্ছা সেই ক্ষেত্রে খেয়াল করি একটু যে পয়েন্টার ইজ ইকুয়াল এসটিআর করলাম এবার যে কাজটা সেটা কি যে আমাকে চেক করতে হবে কি জিনিসটা ভাওয়েল না কি কনসোনেন্ট তো যদি এটা চেক করতে হয় তাহলে কি করতে হবে আমাকে স্টার্ট থেকে শুরু করে পুরো স্ট্রিংটা থ্রু আউটলি যেতে হবে সেটা আমি ফর লুপ ইউজ করেও করতে পারি ওয়াইল্ড লুপ ইউজ করেও করতে পারি তো যেহেতু এটা পয়েন্টার ইউজ করে করতে হবে তাহলে কি করতে হবে যে আমি কী করলাম স্টার পিটিআর লিখলাম তার মানে আমার স্ট্রিংটা সাপোজ আমার স্ট্রিংটা হচ্ছে সাকিব তো তার মানে কি এস এ কে আই বি তো এই পয়েন্টারটা আসলে এস এ পয়েন্ট করতেছে তো তার মানে আসলে হচ্ছে এসে পয়েন্ট করবে দেন চেক করবে এস ভাওয়েল নাকি কনসোনেন্ট তারপরে হচ্ছে এক প্লাস প্লাস করবে এ কে পয়েন্ট করবে চেক করবে এ ভাওয়েল নাকি কনসোনেন্ট তো এখানে একটা কাজ ছোট করার জন্য আমরা যেটা করতেছি সেটা হচ্ছে আমরা কি করলাম দেখেন ক্যারেক্টার নামে একটা ভ্যারিয়েবল নিলাম এবং টু আপার ইউজ করলাম এবং স্টার পিটিআর ইউজ করলাম এটা রিজেন্ট আমি বলি যখন আমি চেক করব ভাওয়েল নাকি কনসোনেন্ট তো ভাওয়েল হলে হচ্ছে বড় হাতের মানে ক্যাপিটাল এ থেকে জেড এর মধ্যে হইতে পারে আবার হচ্ছে স্মল এ থেকে জেড এর মধ্যে হতে পারে তো যদি আমি ক্যাপিটাল স্মল মিলে ইনপুট নেই তাহলে আমাকে দুইটার জন্য আলাদা আলাদা চেক করতে হবে ক্যাপিটালের জন্য একবার চেক করতে হবে স্মল এটার জন্য আরেকবার চেক করতে হবে কিন্তু আমি যদি টু আপার অথবা টু লোয়ার যে কোনো একটা ফাংশন
ক্যারেক্টার স্টোর করলাম কেন স্টোর করলাম ক্যারেক্টার ভ্যারিয়েবলে যাতে আসলেই আমার পুরো যে আমার যে আসলে স্ট্রিংটা আছে সেটা চেঞ্জ না হয়ে যায় আমরা জিজ্ঞেস করলাম কি ওটা চেঞ্জ করে ক্যারেক্টার স্ট্রিং এর মধ্যে হচ্ছে যে স্টোর করলাম পয়েন্টার পয়েন্টারের মতোই আছে স্ট্রিং স্ট্রিং এর মতোই আছে ওইখানে কোনো চেঞ্জেস আসলো না সো তার মানে কি আমার ভ্যালুটা আসলে এই যে ক্যারেক্টার ভ্যারিয়েবলটা আছে সেই ক্যারেক্টার ভ্যারিয়েবলটাতে স্টোর করছি চাইলে হচ্ছে আপনি এখানেও হচ্ছে এটাকে ইনিশিয়ালাইজ করতে পারতেন আমরা আগে ইনিশিয়ালাইজ করে নিয়েছি এরপরে যেটা চেক করতাম এখানে এখন কয়েকটা জিনিস চেক করা আছে সেটা হচ্ছে কি আমি যে স্ট্রিংটা নিবো স্ট্রিং এর মধ্যে নাম্বার থাকতে পারে স্ট্রিং এর মধ্যে কোনো এক্সট্রা ক্যারেক্টার থাকতে পারে স্ট্রিং এর মধ্যে কোনো স্পেশাল ক্যারেক্টার থাকতে পারে তো এগুলো অ্যাভয়েড করতে হলে কারণ এগুলো তো ভালো লাগে বা কনসার্ন কিছুই না তো আমাকে আসলে প্রথমে যে চেকিংটা করে নিতে হবে সেটা হচ্ছে কি আমার যে ক্যারেক্টারটা আছে সেটা এ থেকে জেড এর মধ্যে কিনা তার মানে আমি যে ইনপুটটা নিয়েছি সেই স্ট্রিং এর যে ভ্যালুটা আছে সেটা আসলে কোনো লেটার কিনা তো যদি লেটার হয়ে থাকে তাহলে সে ভালো লাগে বা কনসার্ন হবে সো প্রথম চেকিংটা হবে কি সে লেটার কি না সেকেন্ড চেকিংটা কি হবে সে ভাওয়েল কি না ভাওয়েলের জন্য কি করতে হবে এ ই আই ও ইউ এখানে যদি আমি টু আপার বা টু লোয়ার করে না নিই তাহলে আমাকে আবার এইটা করে আবার ছোটো হাতের এ ই আই ও ইউ দিয়ে চেক করতে হবে সো ওই কাজটা যাতে আমাদের করতে না হয় দ্যাটস আমরা এখানে কনভার্ট করে নিলাম আর এই যে টু আপার ইউজ করেছি এই জন্য কিন্তু এই যে সি টাইপ ডট এইচ এই হেডার ফাইলটাও ইনক্লুড করে নিতে হবে তারপরে দেখি যে আমরা হচ্ছে কি করলাম চেক করবো যদি ভাওয়েল হয় তাহলে ভাওয়েল প্লাস প্লাস আর যদি না হয়ে থাকে তখন তো কনসোলেন্ট প্লাস প্লাস এখন এই পুরো চেকিংটা করার পরে আমাকে কি করতে হবে পয়েন্টারটাকে একঘর মুভ করে দিতে হবে যাতে হচ্ছে আবার পরের স্ট্রিং এর যে পরের ক্যারেক্টারটা আছে সেটাকে চেক করতে পারে এরকম করে কতক্ষণ পর্যন্ত চেক করবে যতক্ষণ না আমি হচ্ছে নাল ক্যারেক্টার পাই কারণ নাল ক্যারেক্টার মানে বুঝাচ্ছি স্ট্রিংটার এন্ডিং তো আমি এরপরে জাস্ট স্পিন করে দিলে হবে যে ভাওয়েল কয়টা আছে আর কনসোলেন্ট কয়টা আছে সো এখানে ধরেন আমরা যদি রান করে থাকি সাপোজ আমরা সাকিব নিলাম তো আমাদের ভাল কটা আছে দুইটা কনসেন্ট হচ্ছে তিনটা আরেকবার যদি রান করি সাপোজ এরকম লিখলাম যে এস এ কে আই বি এক্ষেত্রে খেয়াল করেন সেভেন্টি এইট মাঝখানে আছে বা সেভেন যদি থাকে তাহলে কি হচ্ছে যে এখানে হচ্ছে কত টু এখানে হচ্ছে থ্রি তার মানে কি সেভেন আর এইট যে আছে এই দুটা যে নাম্বার এই দুটাকে অটোমেটিক্যালি ইগনোর করলো কেন ইগনোর করলো কারণ হচ্ছে আমাদের এই কন্ডিশনটার কারণে সো দ্যাটস ওই হচ্ছে এখানে স্টেপ বাই স্টেপ টোটাল দুইটা কন্ডিশন চেক করা হয়েছে একটা হচ্ছে সে কোনো লেটার কিনা আর সেকেন্ডটা হচ্ছে সে ভাওয়েল অথবা কনসোনেন্ট কিনা সো এই কোডটা হচ্ছে যে সবাই অ্যাটলিস্ট একবার করে প্র্যাকটিস করেন যে হচ্ছে একটা স্ট্রিং সেখানে স্ট্রিং কয়টা ভাওয়েল আছে অথবা কয়টা কনসোনেন্ট আছে সেটা চেক করা रान कर बड़ो हाथ लेटर সো যদি এটা করে থাকে তাহলে কি হবে আমরা যখন ইনপুট দিই তখন তো আমরা মিক্সড ইনপুট দিই যে বড় হাতের ক্যাপিটাল লেটারও হতে পারে স্মল লেটারও হতে পারে সো মিক্স ইনপুট দিলেও আমাদের যাতে কোড করার সময় ডাবল ডাবল চেক করতে না হয় দ্যাট ওই জন্য হচ্ছে আমরা আসলে কি করি যে হয় আপার কেসে কনভার্ট করে ফেলে পুরো জিনিসটা অথবা লোয়ার কেসে কনভার্ট করে ফেলে আচ্ছা এইটা তাহলে হচ্ছে সবাই একটু প্র্যাকটিস করে
ম্যাম সি টাইপ হেডার ফাইলটা কেন দিছি আচ্ছা এই হেডার ফাইলটা দেওয়ার রিজন হচ্ছে কি দেখেন আমরা এখানে টু আপার বলে একটা ফাংশন বিল্ট ইন ফাংশন ইউজ করেছি না যেটা হচ্ছে কোন একটা ক্যারেক্টারকে আপার কেসে কনভার্ট করে ফেলে ঠিক আছে সো যদি আমরা এই হেডার ফাইলটা না দেই তাহলে হচ্ছে এটা আসলে কি এই যে আমাদের টু আপার যে ফাংশনটা আছে সেটা স্টুডিও ডট এইচ হেডার ফাইলের মধ্যে নাই সো এটার জন্য এক্সট্রা একটা হেডার ফাইল ইনক্লুড করতে হয় আচ্ছা সবার যদি এইটা হয়ে থাকে আমরা একটু নেক্সট কোর্টটাতে যাই সেইটা হচ্ছে আমাদের নেক্সট প্রবলেম যেটা ওকে এটা কি বলতে পারবে এটা কিভাবে করা যায় আচ্ছা খেয়াল করে থাকেন কি বলছে যে একটা প্রোগ্রাম যেটা হচ্ছে কি সাম অফ অল এলিমেন্টস ইন অ্যান অ্যারে ইউজিং পয়েন্টার তার মানে কি একটা অ্যারের সবগুলো ভ্যালুকে হচ্ছে যোগ করবে তো একটু আগে কিন্তু আমরা শিখেছি যে একটা অ্যারের সবগুলো ভ্যালুকে আসলে কীভাবে প্রিন্ট করতে হয় তো যদি আমি প্রিন্ট করতে পারি কোনো একটার ভ্যালুগুলোকে অবশ্যই আমি এগুলোর সামও করতে পারবো জাস্ট আমাকে প্রিন্টের জায়গায় কী করতে হবে সাম ইজ ইকুয়াল সাম প্লাস অ্যারের ওই ভ্যালুটা বা পয়েন্টার এখন অ্যারের ওই ভ্যালুটা বলতে কি আমি তো আসলে ইন্ডেক্স ইউজ করে করতে পারবো না যেহেতু আমাকে এখানে পয়েন্টার ইউজ করে করতে বলেছে সো আমাকে আসলে কী করতে হবে পয়েন্টার ইউজ করে সাম করতে হবে যদি একটু খেয়াল করে থাকি সামটা কীভাবে করব সেটা একটু দেখাই দেই দেখেন যে আমাকে অ্যারের সাইজটা নিতে হবে আর আমি ফার্স্টে সাম ইকুয়াল জিরো হচ্ছে ডিক্লেয়ার করে দিলাম ডিক্লেয়ার করার রিজেনটা হচ্ছে কি যে পরে আমাদের ইউজ করতে হবে চাহলে পরেও ডিক্লেয়ার করা যায় তা এখন কি করলাম আমরা অ্যারেটার সাইজ ইনপুট করে নিলাম স্ক্যান সাইজ ইনপুট করার সাথে সাথে কী করলাম আমরা অ্যারেটাকে ইনিশিয়ালাইজ করে ফেললাম এবং সাথে সাথে হচ্ছে একটা পয়েন্টারও ইনিশিয়ালাইজ করে ফেললাম কি করবে এই পয়েন্টারটা অ্যারের জিরো নাম্বার ইন্ডেক্সকে আসলে হচ্ছে যে পয়েন্ট করবে তো এরপরে যেটা করেছি সেটা হচ্ছে যে আমরা হচ্ছে ভ্যালু নিয়ে নিলাম অ্যারের ভ্যালুগুলোকে স্ক্যান করে নিয়ে নিলাম এরপরে এখানে হচ্ছে আসলে কোথায় আমরা তো ফার্স্টে পয়েন্টার ডিক্লেয়ার করলাম অ্যারেও ডিক্লেয়ার করলাম বাট অ্যারেটাকে তো আসলে ইনিশিয়ালাইজ করা হয়নি ভ্যালু দিয়ে তো এইখানে আমরা অ্যারের ভ্যালুগুলোকে ইনিশিয়ালাইজ করে ফেললাম এরপর কি করব পিটিআর ইজ ইকুয়াল এআরআর দিয়ে কী বোঝাচ্ছে যে আমাদের পয়েন্টার পিটিআর যে পয়েন্টারটা আছে সেটা অ্যারের জিরো নাম্বার ইন্ডেক্সটাকে আসলে এখন পয়েন্ট করছে এটা লেখার সাথে সাথে আসলে কী হয়ে থাকে অটোমেটিক্যালি জিরো নাম্বার ইন্ডেক্সে পয়েন্ট করে সো এই জন্য এক্সট্রা করে যেখানে অ্যারের পরে জিরো বা কিছু বলা দরকার হয় না অটোমেটিক্যালি এটা জিরো নাম্বার ইন্ডেক্সে পয়েন্ট করবে যদি আমি লাস্টে বা অন্য কোথাও পয়েন্ট করতে যেতাম তখন এখানে আসলে আমাকে ইন্ডেক্স নাম্বারটা দিয়ে দিতে হতো এরপরে যেটা করব সেটা হচ্ছে কি করব আমরা সাম করব সো আপনারা যদি খেয়াল করে থাকেন এই কোডটাতে এখানে আমরা কি করলাম প্রিন্ট যখন করেছি আমরা কি করলাম স্টার পিটিআর দিলেই আমরা ভ্যালুটা পেয়ে যাচ্ছি এবং সেই ভ্যালুটাকে প্রিন্ট করছি না তাহলে আমাকে এখন কি করতে হবে আমাকে আসলে এখন করতে হবে কি এই ভ্যালুটাকেই জাস্ট আগে যে অলরেডি যে সামটা হচ্ছে যে এক্সিস্ট করে সেই সামটার সাথে আসলে আমাদের যে পয়েন্টারটা আছে সেটার ভ্যালুটাকে যোগ করব এবং আমি সাম ভ্যারিয়েবেলের মধ্যে স্টোর করব তো এটা আমি কতক্ষণ করব আসলে যতক্ষণ পর্যন্ত না হচ্ছে আমি লাস্ট ইন্ডেক্সে পৌঁছে যাচ্ছি ততক্ষণ তাহলে এই পুরো জায়গায় কী কাজ হচ্ছে যে জিরো নাম্বার এই পিটিআর দিয়ে বোঝাচ্ছে এখন আপাতত জিরো নাম্বার ইন্ডেক্সে পয়েন্ট করছে সো এখানে আমি কি করলাম আগে সাম ছিল জিরো জিরো নাম্বার ইন্ডেক্সের ভ্যালুটাকে নিব নিয়ে সামের সাথে অ্যাড করব তারপরে পিটিআর প্লাস প্লাস মানে এখন ওয়ান নাম্বার ইন্ডেক্সে পয়েন্ট করবে স্টার পিটিআর দিয়ে বোঝাচ্ছে ওয়ান নাম্বার ইন্ডেক্সের ভ্যালু দেন সেটাকে আগের এক্সিস্টিং সামের সাথে যোগ করব এরপরে আবার পিটিআর প্লাস প্লাস দিয়ে বোঝাচ্ছে টু নাম্বার ইন্ডেক্সের ভ্যালু সো এরকম করে করে আসলে হচ্ছে আমার পুরো সামটা হবে এবং আলটিমেটলি আমি জাস্ট সামটাকে প্রিন্ট করে দিলেই হবে সো এখানে যদি আমি রান করি যে সাপোজ আমার অ্যারের সাইজ হচ্ছে ফাইভ সো আমি জাস্ট র্যান্ডমলি যদি ভ্যালুগুলো দিয়ে দিই তাহলে হচ্ছে সাম হচ্ছে ফিফটিন যে আমার ওই প্রত্যেকটা ভ্যালু আসলে সাম করে লাস্টে আলটিমেটলি সামটা শো করছে সো এই কোডটা একটা প্র্যাকটিস করেন এরপরে লাস্ট আমরা আরেকটা ক্লাস টাস্ক দিব ওইটা দিলেই আপাতত ক্লাস টাস্ক আমাদের আজকের মতো শেষ সো এটা একটু করে চ্যাট বক্সে দিয়ে দেন
আচ্ছা আজকের এই পর্যন্ত যদি কারো প্রবলেম না থাকে তাহলে আমরা হচ্ছে আমাদের লাস্টটাতে চলে যাই এটা হচ্ছে আপনাদের আজকের লাস্ট ক্লাস অ্যাসাইনমেন্ট কি করতে হবে খেয়াল করে দেখেন যে আমরা যে অ্যারে নিয়েছি সেম ওয়েতে আগে আমরা অ্যারে প্রিন্ট করেছি অলরেডি ক্লাসের ফার্স্টের দিকে সেখানে যেটা করতে হবে অ্যারেটাকে রিভার্স অর্ডারে প্রিন্ট করতে হবে কিন্তু পয়েন্টার ইউজ করে তার মানে আমি একটা অ্যারে নিব সে অ্যারেটাকে রিভার্স অর্ডারে প্রিন্ট করবো কিভাবে পয়েন্টার ইউজ করে তো এইটা হচ্ছে আমাকে বারোটা পঞ্চাশের মধ্যে করে আমাদের যে চ্যাট বক্স আছে চ্যাট বক্সের মধ্যে সাবমিট করতে হবে জাস্ট একটু আগে আমরা যে কোডটা করেছি ওইটাকে একটু মডিফাই করলেও হয়ে যাবে যে অ্যারে নিবো অ্যারেটাকে রিভার্স অর্ডারে প্রিন্ট করবো
আচ্ছা যারা সাবমিট করতে পারি নাই বা যারা এখনো বুঝি নাই যেটা কিভাবে সলভ করব রিভার্স আর এটা তাদের জন্য হচ্ছে একবার দেখে দিচ্ছি আমাদের নরমালি আর এর সাইজটা নিতে হবে এবং সাথে হচ্ছে কি করতে হবে ইনডেক্সটা আমরা নিয়ে নিলাম এরপর যেটা করব সেটা হচ্ছে অ্যার এর সাইজটা স্ক্যান করে ইনপুট নিব এবং অ্যার এর ভ্যালুগুলো একটা লুপ ইউজ করে হচ্ছে স্ক্যানের থ্রোতে ইনপুট নিয়ে নেব এরপর যেটা করতে হবে যেহেতু আমি এটাকে রিভার্স অর্ডারে প্রিন্ট করছি তো নর্মালি কি হয় অ্যার এরকে যদি আমি পয়েন্টারের থ্রোতে পয়েন্ট করতে চাই জাস্ট এ আর আর লিখলে অটোমেটিক্যালি জিরো নাম্বার ইন্ডেক্সে পয়েন্ট করে ফেলে কিন্তু যদি আমি হচ্ছে যে লাস্ট ইন্ডেক্সে পয়েন্ট করতে চাই তখন আসলে আমাকে ইন্ডেক্স নাম্বারটা বলে দিতে হবে তো অ্যার এর যত সাইজ থাকে লাস্ট ইন্ডেক্স আসলে সাইজ মাইনাস ওয়ান হয় তার মানে অ্যার এর যদি সাইজ ফাইভ হয় লাস্ট ইন্ডেক্সটা হচ্ছে আমার ফোর তো ওই জন্য আমরা কী করলাম সাইজ মাইনাস ওয়ান লিখলাম এরপরে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে কি আমাদের একটা লুপ ইউজ করতে হবে যে সাইজ মাইনাস ওয়ান থেকে শুরু করতে হবে যেহেতু আমি রিভার্স অর্ডারে প্রিন্ট করছি এবং আলটিমেটলি হচ্ছে পিটিআর মাইনাস মাইনাস বলতে আসলে কী বলেছে যে সাইজ মাইনাস মাইনাস করলেই এক ঘর মানে যেহেতু ফোর ইন্ডেক্স থেকে শুরু হবে তার মানে ফোর থ্রি টু ওয়ান এভাবে করে আমাদের প্রিন্ট করে দেবে তো পয়েন্টারের যদি কারোর প্রবলেম থাকে জানাতে পারি এছাড়া হচ্ছে আমাদের পয়েন্টারের এর বাহিরে আর তেমন কিছুই নেই সব কিছু আসলে হচ্ছে এর মধ্যে কাভার আপ ছিল পয়েন্টার তো নর্মালি হচ্ছে পয়েন্টার আমাদের কি করছে একটা ভ্যারিয়েবেলের ভ্যালু যেই অ্যাড্রেসটা আছে সেটাকে স্টোর করছে এবং আমি পয়েন্টার থ্রুতে হচ্ছে যে কোনো ধরনের কাজ করতে পারি তা আপনাদের ফাইনালের সিলেবাসে যেহেতু অল ইনক্লুডেড সো এরকমও আসতে পারে যে ফাংশনের মধ্যে পয়েন্টার ইউজ করতে বলতে পারে স্ট্রাকচারের মধ্যে পয়েন্টার ইউজ করতে বলতে পারে জাস্ট হচ্ছে কি ইউজ করতে বলতে পারে বলতে বোঝাচ্ছি আমরা কি যে ওখানে যে ভ্যারিভেলগুলো আছে সেগুলোকে আপনি ডাইরেক্ট অ্যাক্সেস না করে পয়েন্টার ইউজ করে অ্যাক্সেস করবেন আবার এত না প্যাচাই হচ্ছে নর্মালিও দিতে পারে এটা আসলে ডিপেন্ড করে যে কোয়েশ্চেনটা কেমন হবে ফাইনাল কোয়েশ্চেনটার উপরে ডিপেন্ড করে পুরোটা যে টিচারের উপর আর কোয়েশ্চেনের উপর তো আজকের ক্লাসে যদি কারো প্রবলেম না থাকে থাকলে বলতে হবে আর যদি প্রবলেম না থাকে তাহলে হচ্ছে আমরা অ্যাটেন্ডেন্সটা নিচ্ছি আর লাস্টে একটা অ্যানাউন্সমেন্ট থাকবে সেটা একটু শুনতে হবে আহসানুল হক আবদুল্লাল নোমান আয়মান বিন মহসিন সামন্তা নাসরিন মারুফ হাসান শান্ত সাজেদুল কবির সিফাত খান নাহিয়ান আহমেদ ইফতি বাইজিদ হুসেন তৌহিদুল ইসলাম এম ডি রিয়াজ মাহমুদ সিয়াম জিমিয়া জান্নাত প্রেজেন্ট ম্যাম আচ্ছা মাহমুদ সিয়াম কি আছেন হিদায়াতুল ইসলাম সিপু ইয়েস ম্যাম সিদ্ধাতুল সাদরুদ্দিন মারুফ প্রেজেন্ট ম্যাম প্রেজেন্ট ম্যাম আনিকা আক্তার আয়মান কাশেম মিস আয়মান কাশেম ইয়েস ম্যাম মাহাদি হাসান ইফতেখারুল আলম মাহিম আলম রাজ গোলাম মোর্শেদ আরাবি আব্দুল শিহাব দিয়েছি আমি কে আপনি আরাবি 